this is me ranjit and i hope you are doing great and you are doing practice of your ielts with me so in this video we will talk about some alternatives to the word very okay uh, if you remember in my last video i have told you some useful or advanced vocabulary words which are really useful for your ielts speaking writing and for your daily conversation or if you didn't watch that video so far please watch that video or is video mein again hum baat karenge kuch words ki jo advanced or useful words ki jo aap very ki jagah pe use kar sakte ho aur apne ielts mein jo marks hai wo increase kar sakte ho aur agar aap daily conversation mein bhi use kar sakte ho karte ho to apne daily conversation ko aur ज्यादा इंप्रेसिव कर सकती हो और अपनी जो इंग्लिश है उसे इंप्रूव कर सकते हो ओके सो स्टे ऑन विद मी एंड डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग न्यू फ्रॉम माय वीडियो और इफ यू विल बी एबल टू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम माय वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो सो विदाउट फर्दर मच एडो लेट्स जंप इनटू दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन और लेट्स हैव वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज ऑन द बोर्ड और दैट इज वेरी हंगरी ओके वेरी हंगरी और स्टार्विंग और फमिस्ट दीज आर द अल्टरनेटिव यू कूड यूज इन स्टेड ऑफ वेरी हंगरी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी से और वी यूज दिस वर्ड वेरी हंगरी एज एग्जाम्पल यू कैन से वी ऑफन से इज वेरी हंगरी आर फीलिंग वेरी हंगरी शी इज वेरी हंगरी ओके जस्ट यूज द वर्ड स्टार्विंग और फेमिस्ट ओके और लेट्स एग्जाम्पल्स और फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी मॉम इज दर एंड टू ईट बिकॉज आई एम फीलिंग स्टार्ट मॉम यहाँ खाने के लिए कुछ है बिकॉज मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है जब मैं बहुत ही ज्यादा भूख रहा हूँ ओके और नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी ही वॉज फेमिस्ट एंड ही एट फाइव बर्गर्स वो बहुत ही ज्यादा भूखा था जब उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी इसलिए उसने फाइव बर्गर्स खा लिए ओके सो अनदर एग्जाम्पल विल बी द सॉरी द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री शुड हैव द फेमिस्ट पीपल जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसे अपनी कंट्री के जो फेमिस्ट पीपल हैं जो बहुत ही ज्यादा भूखे पीपल हैं उनकी मदद करनी चाहिए उन्हें फूड प्रोवाइड कराना चाहिए और दैट्स हाउ यू कूड यूज दीज वर्ड्स इन यूर सेंटेंसेज और मूविंग फ्रॉम दिस और नेक्स्ट वर्ड दैट इज वेरी रिच very rich most of the time we use this boring word okay and the example we say uh, he is very rich he belongs to a rich family i am very rich okay my friend is very rich okay you should use the word well be affluent or well off okay or uh, let's examples or first example will be he belongs to a rich family वो रिच फैमिली और सॉरी ही बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है ओके और अनदर एग्जांपल ही वाज बोर्न इनटू एन एफ्लुएंट फैमिली उसका जन्म बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली में हुआ है ओके और नेक्स्ट वेल ऑफ एज एग्जांपल यू कैन से हिज फैमिली और हर फैमिली इज क्वाइट वेल ऑफ उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है ओके और अनदर एग्जांपल यू कैन से Uh, pollution the pollution has become controversial topic not only in undeveloped countries but also in affluent countries okay jo uh, pollution hai wo ek controversial topic bana hua hai undeveloped countries mein bhi aur affluent countries mein bhi affluent jo bahut hi zyada rich countries hai okay uh, let's move to the next or next is very poor okay very poor indigent or impoverished these are the words you could use rather than using very poor as example you can say the indigent people of the country have to work from morning to the evening for their bread and butter jo indigent people hai bahut hi zyada garib log hai country ke unhe kaam karna padta hai morning se lekar evening tak for their bread and butter bread and butter it means roji roti roji roti ke liye okay so next example will be uh, he has lost his job and he became impoverished usne apni job ko kho diya kisi kaaran se usne apni job ko kho diya aur wo gareeb ho gaya okay he became impoverished or he became indigent okay so another example will be uh, the governments of the affluent country should help the impoverished people of the africa jo government uh, jo affluent countries bahut hi zyada rich countries hain un countries ki sarkar hai unhe miljul kar jo impoverished people hai africa ke unki madad karni chahiye unki help karni chahiye unhe food provide karwana chahiye okay so that's how you could use this word in your sentence or let's move on to the next or next is very easy very easy so many times we use this word very easy this boring word okay as a example uh, this is very easy for me i can do it because it is very easy for me this is really easy task 
okay so many times we use this coding word or especially in IELTS okay so just try to get rid of this coding word very easy or just choose the word effortless or undemanding or uncomplicated okay or uh, as example you can say I can do it because it is effortless for me. I is a kar sakta hu because ye mere liye bahut hi zyada easy hai. It is effortless for me. Or another example you can say in this modern life the young people sorry most of the young people are giving their first priority to undemanding jobs. Jo is modern life mein young people hai wo bahut hi jo zyada zyada tar young people hai wo apni pehal de rahe hain undemanding job jo bahut hi zyada easy jobs hai wo karna chahte hain unhe apni pehal de rahe hain okay instead of doing very difficult jobs mushkil jobs karne ki karne ki bajaye bahut hi zyada easy jobs kar rahe aur another example will be uh, these are these are really undemanding clerical jobs okay ye clerical jobs bahut hi zyada easy hai okay very easy so another example you can say Uh, sorry another word i'm gonna tell you or uh, that is easy peasy okay or uh, this is a little bit funny word or uh, this is um uh, remember this word only you can use this word only for informal situations okay not for formal situations or uh, for example if you are talking to your friends or if you are talking to your family members okay you can say uh, preparing maggie as example you can say preparing maggie is easy peasy for me okay mere liye maggie prepare karna maggie banana bahut hi easy task hai okay or uh, another example um i can solve this question because this is easy peasy for me okay this is a really easy peasy question for me mai is question ko solve kar sakta hu because ye mere liye easy peasy but remember this is informal word or you can use this this word only for informal situations okay so let's move to the next or next is very difficult okay very difficult arduous or remember it will sound like arduous okay not arduous or next herculean Our next laborious. Okay, our let's have examples. Our first example will be my last semester was really piece of cake for me, but this semester seems to be arduous. मेरा लास्ट सेमेस्टर बहुत ही ज्यादा पीस ऑफ केक था पीस ऑफ केक दिस इज आ एडियम और इट मींस वेरी इजी वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी था बट ये सेमेस्टर मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है इफ दिस सेमेस्टर सीम्स टू बी आर्चुअस ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट वर्ड इज हर्कुलिन और एज ए एग्जांपल यू कैन से मास्टरिंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज रियली हर्कुलिन चैलेंज जो फॉरेन लैंग्वेज को सीखना रियली में बहुत ही ज्यादा मुश्किल मुश्किल काम है रियली में एक चैलेंज है ओके so another word is laborious okay laborious or uh, as example you can say uh, this was really laborious task and this laborious task got me tired ye mere liye bahut hi zyada laborious bahut hi zyada mushkil kaam tha aur this uh, is task ne mujhe thaka diya okay this laborious task got me tired or uh, last word but not least uh, this is very big very big okay massive huge enormous gigantic or colossal okay or we will pronounce it like gigantic okay not gigantic gigantic as an example you can say in this modern life each and every person wants to get massive amount of money or wants to earn massive amount of money okay massive amount of इट मीन्स वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी इस मॉडर्न लाइफ में हर पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसा कमाना चाहता है ओके सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बिग अमाउंट ऑफ मनी यू शूज द वर्ड मासिव मासिव अमाउंट ऑफ मनी ओके और नेक्स्ट ह्यूज ओके वी ऑफनली से दिस इज रियली आ बिग बिल्डिंग यू शूज द वर्ड ह्यूज दिस इज रियली आ ह्यूज बिल्डिंग ओके सो नेक्स्ट वर्ड वर्ड इज एनॉमस एज ए एग्जाम्पल यू कैन से पोल्यूशन हैज रेली इनोमस इम्पैक्ट ऑन पीपल पोल्यूशन का रेली में बहुत ही ज़्यादा जो इनोमस बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों पर ओके और अनदर एग्जाम्पल यू कैन से ह्यूमन एक्टिविटीज द ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल कटिंग डाउन द ट्रीज ओके और थ्रोइंग रबिश इन टू वाटर और रिवर्स सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रियली आर पुटिंग एंड एनॉमस इम्पैक्ट ऑन एटमोसफेयर वातावरण पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा और बड़ा प्रभाव डाल रही है वातावरण पर ओके और नेक्स्ट वर्ड इज अ जाइडेंटिक और क्लोजर ओके 
you can use also these words okay in your conversation or in your eyes or again i'm telling you these are the really most useful or really advanced words you could use instead of very or well, these boring words okay or uh, if you have any question or if you have any doubt about my video or about any topic you can don't forget to write in comment box i will treat your questions and i will give answers of your questions or if you want me to make more videos about ielts about grammar please don't forget to subscribe my channel like my video and share my video okay thank you